Ramos, Doug Aldrich, Cal Swan, and Ian Mayo from Bad Moon Rising, and you're watching Mutoma World. え、これは確か今月の12日の日にロサンゼルスで僕がインタビューしてきたものなんですけどね。カルサンのうちはロサンゼルスのそのハリウッドから車で40分くらいバレーの方山側にこう行ったところに自宅がありましてですね。そのカ
トルバドルそれからハードロックカフェまあこれはロックファンがですね LA に行ったら必ず行く場所の一つでもありますけどね、えーうん、さて、えー、今聴いていただいた「Tears in the Dark」先週もご紹介しましたけど、えー、これはニューアルバムの「ブラッドの5曲目に入っている曲なんですけどこれが、えー、ジャケットですね僕もね、あのー、まだ見てなかったんですけどもカルスワンからイメージだけは聞いていましたけどこれいいジャケットだねしかもこれアルバムタイトルが入っていませんねあの一連のこれあのアルバムを手掛けてる人ですよね、えー、僕は間違っていないけどスローターもそうだったしファースト、それからバドムーンのファーストもそうですよね、えー、このやっぱりねあの写真撮ったりそのアートディレクターってうまいですね、ブラッドでしょ
、そしてこの色でしょ、そして彼女が持っているものですね、今回のカルスワンが言いたいことってのは、すごい、僕もジャケット見てなかったけど、ものすごくこう、分かりますね、これはもう、素晴らしいですよ、このジャケットは、かわいい子だな、あそれはとてもいいか。と、えー、ということでございましてバドムライズ、今見ていただいたブラッドは3月19日、いよいよリリースになります、さて、えー、このアンプラグドショーの前だったんですけども、えー、リビングで新しいメンバー、ベーシストのヤン・メイヨー、そしてジャッキー・レーモスを迎えた4人のバドムライズとインタビューしてます、こちらをご覧くださいバドムライズングのファーストアルバムというのは、ライオン時代からの曲も何曲かあったわけですから、今度は2枚目のアルバムが、バドムイン。ライジングにとっての本当の意味でのファーストアルバムだっていうふうに僕は考えたんですけどもその辺はどうですかいや、yeah, I mean, あの僕のニューアルバム聴いた時に一番最初に思った印象なんですけど意外にミディアムテンポからバラード系のねミディアムからバラードの。曲が今回多いなと思ったんですけどもこれは決定的にそうなっただけなんでしょうか no, it, it, it just was... I mean, we, we wrote some of the songs you know, but we just decided what、uh, the best songs were for the record and、um, we didn't really think about it but I mean you know sometimes、um, that's another thing that we really wanted to try and not do is you know have You know, the typical one fast song and one ballad and one this and one that. We just wrote what we wanted, what we liked, and the coolest songs we ended up putting on the record. The album title is Blood, but why is it called Blood? Do you have any meaning? It's just... The album title, we wanted to try and come up with something that was、uh, simple but kind of condensed. A lot of the emotions that went into the record, you know, it was very difficult to come up with it. But the word blood, I think, can、uh, be perceived in a lot of ways. You know, it's not like it's not, it doesn't have one meaning, it has many meanings. But,、uh, but it means something to us. I don't want to say exactly what that is, because it may mean something to somebody else. But I think once people listen to the record and see the artwork and the packaging and get a feeling, they'll understand exactly what that means. You know, that's all we're trying to do. ジャッキーとイアンに聞きますけど、彼らはもともとハリケーンアリスってバンドいたんですね。その後バンドロックワイヤーっていうバンドいたんですこの二つのバンドとも長続きしませんでしたね。これ何ですか、no, You know, after that, we got the opportunity to join Bangalore Choir, and to tell you the truth, I don't know what happened with that. <laughs> you know, I don't know what to do. That label dropped the ball, too. They didn't follow through. At first, they were really behind the band, and then,、um, you know, the truth came out afterwards, and, and they just didn't follow through with their plans, so, you know. All, but looking back on it, all the dominoes fell the way they were supposed to, because here we are. 今までやっぱりこのファンもね、あのダグとカルこの2人はいつも決まってるんですけど、他のメンバーは全然その答えされないというか、ロックされないですよね、このメンバーでもうずっとこうやり続けられる自信というのはあるんですか、well, it's like a, you know, a band is like a relationship, you know, sometimes it's trial and error, you know, you don't really know it's going to work until you really figure out everyone's personalities, but、uh, we all feel that, you know, For the first time in a long time, that everything works and everything clicks together. We didn't really feel that the last thing, and we didn't really say that was the band. We said we hope it's going to be the band. As with this, we hope this will be the band too, and this one has a lot better chance than anything else because all the personalities work really well together, you know, including the, you know, the instruments. But I think the personalities is the main thing. You know, there's a lot of good players out there, but you got to find that little thing that's intrinsic to whatever the band is. So, and I feel from Speaking for myself, I, I think we found it with this, you know. And I think we all feel the same. あの日本のファンもねきっとバドムンライジンと共に成長はしてると思うんですけども日本のファンはさっき言ったのはファーストアルバム日本のファンって言いましたよねでセカンドアルバムは初めてのアルバムって言いましたよねだから今度のアルバムって意外に日本のファンあれと思うんじゃないかと思うんですよこれはバドムンライジンの成長を彼はね分かってもらえると思いますか日本のファンどうでしょう
I mean, I, I would hope so. I mean, I just think it's, it's just an evolution for us. It's not like we were, uh, you know, trying deliberately to do something different for the whole world than we did for Japan. That's not the case. We're just making music. We don't, you know, we don't have some contrived plan to do. We just write the songs and we pick the songs we like and we put it on the record. I mean, I think as an artist, you don't think about, oh, this is for Japan, this is for Europe, this is for America. It's just for people, you know, people who like rock and roll. If they like rock and roll, then they're going to like the record, you know. So, uh, and I think our fans in uh, Japan are great. I mean, they're going to go with it. I think this, this music that's on this record, they're going to like better than the last record, you know, because in a lot of ways, it's more genuine, you know, than the last record. So I, I don't have any worries about that. というわけでこの3月19日発売このジャケットのバドムーライズのアルバム期待してくださいね、えー、非常にあの成長がくっきりと分かるアルバムでしたね、えー、さっき「ブラッド」という言葉の中にはいろんな意味があるのであまり多くを語りたくないって言ってますよね、えー、それは聞く人それぞれの、えー、解釈だと思うんですけども、えー、アンプラグドでもう1曲やってくれたこの「バッドカンパニーのレディー・フォー・ラブ」この曲をなぜカルスワンが選んだのかっていうことにもそのブラッドの意味が僕はあるような気がしますね、えー、このミニ特集の最後はカルスワンの自宅のスタジオからそのバッドカンパニーの「レディー・フォー・ラブ」をアンプラグドで見ていただきましょう。Finding out along the way what it takes to keep love living. You should know how it feels, my friend. Ooh, I want you to stay. That I'm not a 